सो वेलकम टू द फिल्म सोस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा तो ये पॉलिटी का टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आपको पता है कि राज्यसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं चार स्टेट्स में इस टाइम पर इलेक्शन होंगे महाराष्ट्र राजस्थान कर्नाटका और हरियाणा में तो टोटल फिफ्टी सेवन वेकेंसीज आई हैं राज्यसभा में उसमें से फोर्टी वन कैंडिडेट्स जो हैं वो अनअपोज ही इलेक्ट हो गए हैं तो उनके लिए इलेक्शन नहीं हो रहा है लेकिन जो बाकी के जो हैं सोलह कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए इलेक्शन किया जा रहा है ठीक है सो so, अब जो है टू फोर्टी फाइव सीट्स हैं हमारे राज्यसभा में आपको पता ही है कोई भी रूलिंग पार्टी पिछले तीन दशक से ज़्यादा के टाइम पे सौ सीटों का मार्क जो है वो नहीं टच कर पाई है ऑफ कोर्स एन ने कुछ टाइम पहले अप्रैल में सौ का आंकड़ा टच तो किया था लेकिन वो अब स्ट्रेंथ जो है दोबारा 95 पर चली गई है बिकॉज पांच उनके नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो गए हैं अब ये जो इलेक्शन है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंशियल पोल्स आ रहे हैं जुलाई 2022 में और राज्यसभा में जिसकी मेजॉरिटी होगी तो उनको जो है प्रेसिडेंट अपना इलेक्ट करने में हेल्प हो जाएगा दूसरा आपके जो है कुछ क्रूशियल गवर्नमेंट बिल्स जो हैं वो आने वाले हैं तो उसके लिए राज्यसभा में मेजॉरिटी की बहुत इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंस है गवर्नमेंट को अब राज्यसभा का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता ही है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया गया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उन्हीं का ही एक तरह से रिफ्लेक्शन है राज्यसभा ट्वेंटी जो है सेंक्शन स्ट्रेंथ है जिसमें टू इलेक्टेड मेम्बर्स होते हैं स्टेट से भी आते हैं और यूनियन टेरिटरीज से भी आते हैं डेली और पुडुचेरी में से ठीक है अब ऐसा नहीं है कि बाकी की यूटीज में से जो है वो राज्यसभा के मेम्बर नहीं आते हैं नहीं आ सकते हैं ऐसा कुछ कि उनको बैन है कि वो नहीं आ सकते हैं या कोई प्रोहिबिशन है उनके ऊपर बट उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि उनको राज्यसभा में जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाए बाकी के जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसके चेयरपर्सन होते हैं यहाँ पर हाउस के राज्यसभा के और इलेक्शन इसका कैसे होता है राज्यसभा के मेंबर्स का इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई दी पार्टी एम ठीक है अब जो है रिटायरमेंट कैसे होती है इसमें हर दो साल बाद वन थर्ड मेंबर जो हैं राज्यसभा के रिटायर होते रहते हैं और एक मेंबर की टर्म्स छः साल की होती है अब जो है इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है हर एमएलए जो है उसकी वोट सिर्फ एक बार काउंट होगी और लेकिन वो है आ, हर सीट के लिए वोट नहीं करेगा सिर्फ वो अपने स्टेट में जो आपके जो होगा उसके लिए ही वोट करता है और उसको 10 कैंडिडेट्स अपने इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताने पड़ते हैं कि वो किनको वोट करना चाहता है ठीक है जैसे समझ लो उसने पहले एक उसने बताया कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि ए नंबर का ए जो पर्सन है वो जीत जाए मेरी सेकेंड प्रेफरेंस ये है कि अगर ए के बजाय अगर ए नहीं जीतता तो ये जीत जाए बी जीत जाए ऐसे उनको प्रेफरेंस बतानी पड़ती है अपने दस कैंडिडेट्स की या जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जो सरप्लस वोट अब होता क्या है कि समझ लो कि ए कैंडिडेट है उसको सब ने ही अपना या मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो है फिफ्टी परसेंट प्लस वन जो है लोगों ने जो है वो कहा या फिर चलो मेजॉरिटी लगाते हैं मेजॉरिटी ऑफ जो है कैंडिडेट्स ने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स दिए उस ए को तो उस ए के पास जो उस ए को जो है वो इलेक्ट कर लिया जाता है जो ए पर्सन को जिस जिसने फिर जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था और जो फिर जो उन लोगों ने जिसको सेकंड प्रेफरेंस दिया था वो सरप्लस वोट्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाती है नेक्स्ट कैंडिडेट्स में ठीक है फिर जो उसकी उसकी जो सेकंड पर जो उस ए कैंडिडेट को जो, जो जब इलेक्ट हुआ है तो उसकी जो जो बाकी की जो सरप्लस वोट्स हैं जो जिन जिन कैंडिडेट्स को मिली हैं वो आगे ट्रांसफर होती रहती हैं अब बैलेट ओपन होता है इसमें मतलब कि एम को अपने जो है पार्टी के ऑथोराइज एजेंट को दिखाना पड़ता है कि ये हम इस पर्सन को वोट कर रहे हैं जो है और ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो सके ठीक है लेकिन इंडिपेंडेंट एम जो हैं वो अपना बैलेट नहीं दिखा सकते अगर वो दिखाएंगे तो उनकी वोट कैंसिल हो सकती है ठीक है अब वोटिंग काउंट कैसे होती है अब अब समझ लो अब इसमें कमीशंस इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स लगते हैं अब इसमें होता क्या है कि समझ लो सौ वोट्स पोल हो रही हैं इस असेंबली में तो राज्यसभा के जो एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 वही वही मतलब 50 परसेंट प्लस 1 वोट चाहिए 51 वोट्स चाहिए अब जो है अगर एक वैकेंसी से ज़्यादा है तो उसमें क्या होता है वोटिंग डलती है ना तो वोटिंग कैसे कैलकुलेट होती है 
हंड्रेड वैल्यू असाइन की जाती है एक वोट एक वोट को और फर्स्ट प्रेफरेंस वोट को हंड्रेड वैल्यू असाइन की जाती है तो मतलब अगर समझ लो तीन राज्यसभा की वैकेंसीज हैं सौ लोग उसके ऊपर वोट कर रहे हैं तो सौ लोग वोट कर रहे हैं तो सौ को हर सबकी जो है फर्स्ट प्रेफरेंस वाले जो पर्सन जो है उसकी वोटिंग कैसे डिसाइड होगी हंड्रेड इंटू क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट की वैल्यू हंड्रेड है तो उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड इंटू हंड्रेड और डिवाइड किससे करेंगे क्योंकि तीन मेंबर्स हैं जो तीन तीन सीट्स हैं जिनके ऊपर वोटिंग हो रही है और लेकिन थ्री प्लस वन क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा वो जीतनी होती है ना हंड्रेड बाई टू प्लस वन ठीक है तो थ्री प्लस वन जो है वो प्लस वन मतलब फाइव हो जाएगा ये ठीक है तो फोर प्लस वन मतलब आपके पच्चीस सौ एक उसको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स को जो है उसको कैंडिडेट को जो है वो जो है वोट्स मिल की जो है वैल्यू मिलती है ठीक है और जो सेकंड प्रेफरेंस वोट्स है ऑफकोर्स उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी कम होती है क्योंकि जो है अगर हम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट वाले की जो है हंड्रेड वैल्यू ले रहे हैं तो सेकंड वाले की थोड़ी कम होगी ठीक है तो उसी के बेसिस पर यह काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटीज तो सेंट्रल एडवाइजरी ऑन बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी नवंबर 2020 में जो है अपना टर्म खत्म कर चुका है और इसका मैंडेट यह है कि उसको हर छः महीने में मिलना होता है लेकिन तब से गवर्नमेंट ने इसको अभी तक रिकॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया है लगभग तीन दो साल होने वाले हैं सेक्शन सिक्सटी ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी बनाना होता है गवर्नमेंट को ताकि जो है पावर्स जो उसे मिली हुई हैं अंडर दिस एक्ट वो एक्सरसाइज कर सके यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं हर छः महीने में से मिलना होता है लेकिन ऑफ कोर्स नवंबर 2020 से इसको रिकॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया गया तो इसलिए मीटिंग ही नहीं हुई है तो हम देखते हैं थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में पहले तो, तो ये एक्ट दो में आया बिकॉज uh, हमको यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के प्रोविजन को जो है इन्फोर्स करना था इंडिया में तो इसमें तीन तरह की डिसेबिलिटी को जो है वो माना गया है पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी और पर्स पीपल विद डिसेबिलिटीज हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स तो पहले हमारे आर पी डब्ल्यू डी एक्ट से पहले हम सिर्फ सात टाइप्स ऑफ जो है डिसेबिलिटीज़ को रिकोगनाइज करते थे बट उसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने इक्कीस कर दिया और इवन जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनको भी गवर्नमेंट ने डिसेबिलिटी के कैटेगरी में डाल दिया अब इस एक्ट के अंदर जो है क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन जो है डिसेबिलिटी डिसेबल्ड के लिए वो भी बढ़ा दी गई तीन परसेंट से उसको चार परसेंट कर दिया गया गवर्नमेंट जॉब्स में और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में तीन परसेंट से उसको बढ़ाकर छः पाँच परसेंट कर दिया गया अब हर पर, हर चाइल्ड जो छः से अठारह साल का की एज में है और वो बेंच मार्क डिसेबिलिटी है उसे तो उसको राइट टू फ्री एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट ने दे दिया और नेशनल और स्टेट फंड भी क्रिएट किया गया ताकि इस फाइनेंशियल सपोर्ट भी उन्हें दिया जा सके अब थोड़ा सा आंकड़े देखो अगर 2.2 परसेंट जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है वो किसी ना किसी तरह की मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी से जो है वो पीड़ित है नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसस ऑफ बिग कैट्स एंड एलिफेंट्स तो यूनियन गवर्नमेंट ने इस बार डिसाइड किया है कि जो टाइगर लेपर्ड और एलिफेंट पॉपुलेशन का सेंसस है वो यूनिफाइड तरीके से ही इस बार जो है कंट्री में कंडक्ट किया जाएगा पहली बार ऐसा होगा तो टाइगर का सेंसस तो आपको पता है कैमरा ट्रैप्स के थ्रू हम कंडक्ट करते हैं और एलिफेंट की जो है सेंसस वो है हेड काउंटिंग मेथड से किया जाता है ठीक है मतलब कि ऊपर नॉर्मल काउंटिंग की जाती है उसके बेसिस पर बताया जाता है इतने एलिफेंट्स हैं लेकिन अब न्यू मैथड प्रपोज किया है कि कैमरा ट्रैप तो अच्छा है मेथड टाइगर्स का लेकिन एलिफेंट नंबर्स जो हैं अब हम जो डीएनए सैंपलिंग कैसे किया जाएगा वो ड्रंग जो ड्रॉपिंग्स होती हैं उनकी उसकी डीएनए सैंपलिंग करके और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हुए एलिफेंट नंबर की जो है वो एस्टिमेशन किया जाएगा तो जब हम ये टॉपिक देख रहे हैं तो हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में भी देखते हैं तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टेचुटरी बॉडी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर दो में इसको बनाया गया था ऑफकोर्स आपके कंजर्वेशन के लिए टाइगर्स के लिए इसके चेयरपर्सन यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं जो इसका इन्होंने अभी लेटेस्ट सेंसस किया था दो हज़ार में उसमें देखा कि इंडिया में टाइगर जो है वो इंक्रीज होकर टू नाइन सिक्स सेवन पहुंच चुका है और सेवेंटी परसेंट ऑफ जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है टाइगर पॉपुलेशन वो इंडिया में ही मिलती है अब एलिफेंट सेंसस भी जो है वो इंडिया में हर पांच साल में एक बार किया जाता है हेड काउंट मेथड से आज तक तो करते आ रहे हैं ऑफकोर्स अब न्यू मैथड से इस बार करेंगे और पचास से साठ एशियन एलिफेंट्स हैं टोटल वर्ल्ड में और उसमें से जो है 60 परसेंट जो पॉपुलेशन है मतलब जैसे अगर हम 2017 का आंकड़ा लें तो 2017 के आंकड़े के मुताबिक 20 ऑलमोस्ट 30,000 जो एलिफेंट्स हैं वो इंडिया में ही है मतलब लगभग 60 
प्रोजेक्ट टाइगर भी आपको पता है 1973 में आया था कंजर्वेशन के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की प्रोजेक्ट एलिफेंट भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और उसको 1992 में लॉन्च किया गया है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है क्या एक वॉलेंट्री नॉन लीगली बाइंडिंग एसोसिएशन है मेजर कंट्रीज की जो न्यूक्लियर मटीरियल में ट्रेड करते हैं अब ये एनएसजी इसलिए बनाया गया है ताकि न्यूक्लियर एक्सपोर्ट जो किए जाते हैं कमर्शियल या पीसफुल पर्पस के लिए उसका न्यूक्लियर वेपन बनाने में इस्तेमाल ना किया जा सके करंटली इसके 48 एट मेंबर्स हैं और सारे डिसीजन कंसेंस से लिए जाते हैं ठीक है अगर एक भी पर, एक भी मेंबर राजी नहीं है तो उस पर डिसीजन नहीं हो पाता है ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ है जब एन साइन हुई थी नॉन प्रोलीफरेशन प्रोलीफरेशन ट्रीटी जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है नाइनटीन में साइन हुई थी और इसमें कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन टेक्नोलॉजी को जो है वो रोकना उसके उसके स्प्रेड को रोकने के लिए ट्रीटी साइन की गई थी तो इंडिया पाकिस्तान और इसराइल ने ट्रीटी को साइन नहीं किया था देखेंगे रीजन भी हम क्यों नहीं साइन किया था तो फिर उसके बाद जब इंडिया ने 1974 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया तो एक ट्रिगर इवेंट बना ये इवेंट तब जो है जो नॉन वेपन्स तब तब ये जो है आपकी जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं इनको ये रियलाइज़ हुआ कि नॉन वेपन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए भी जो है न्यूक्लियर वेपन की डेवलपमेंट की जा सकती है उसी के ही बाद जो है एन को 1974 में बनाया गया ठीक है अब इसका मेंबर कौन बन सकता है ऑफकोर्स या तो आपने एन एन पी टी साइन किया हो और आपने आपका जो है ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो कि आपने कभी भी जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट नहीं की न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ठीक है अब इंडिया क्यों नहीं है इसका मेंबर क्योंकि इंडिया ने एन साइन नहीं किया क्योंकि इंडिया कहता है एन तो अनफेयर है इंडिया क्योंकि एन क्या कहता था कि 1967 से पहले जिसने टेस्ट कर लिया तो कर लिया उसके बाद जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करेगा वो वो अलाउड नहीं है ठीक है तो एक तरह से तो जिन्होंने टेस्ट पहले कर लिया था उनको तो एक तरह से ब्लैंकेट जो है एग्जामेशन मिल गई उनको तो लाइसेंस मिल गया वो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हो गई तो इसलिए इंडिया ने कहा यह ट्रीटी फेयर नहीं है इसलिए हमने उसको साइन नहीं किया दूसरा है हमारा कि चाइना अपोज करता है चाइना के साथ साथ टर्की साउथ अफ्रीका आयरलैंड और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज जो है इंडिया की इंक्लूजन इन एन एस जी को अपोज करते हैं वो कहते हैं कि जब तक इंडिया एन पी टी नहीं साइन करता तो इंडिया को एडमिट मत करो चाइना तो कहता है कि अगर इंडिया आपको आप एडमिट करना चाहते हो बिना एन पी टी के तो फिर पाकिस्तान को क्यों नहीं करते हो ठीक है पाकिस्तान को भी करो फिर तो उनको पता है कि यू एस ऐसा होना ही देगा इसलिए फिर इंडिया का भी जो है वो मेम्बरशिप नहीं आ पाएगी ठीक है तो ये दोनों रीजन है कि इंडिया एन एस जी का मेम्बर नहीं बन पा रहे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी तो यूनियन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है उन्होंने कंट्री की पहली फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो अनाउंस uh, की है uh, हमारा मोटिव ये है कि कंट्री को हब बनाया जाए एयर स्पोर्ट्स का वर्ल्ड वाइड बाय द ईयर 2030 एक सेफ अफोर्डेबल एक्सेसिबल सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट्स इको कंट्री में क्रिएट किया जाए अब इसके फीचर्स क्या हैं तेरह तरह के जो है एयर स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया जैसे एरोबैटिक्स एरो मॉडलिंग एट्सेट्रा और इसमें फोर टीयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है प्रपोज किया गया है सबसे टॉप पर होगा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया उसके नीचे होगा नेशनल एसोसिएशन उसके नीचे होंगी स्टेट एसोसिएशन और फिर फोर्थ नंबर पर होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ठीक है तो ए एस एफ आई का रोल क्या होगा ये एक ऑटोनॉमस बॉडी बॉडी होगी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के वो इसको चेयर करेंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करना एट वर्ल्ड एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन वो भी यही करेगा और जितने भी गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं एयर स्पोर्ट्स के वो यही देखेगा ठीक है अब जो नेशनल एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं वो भी अकाउंटेबल होंगी ए एस एफ आई को अब इसके प्रोविजन ये हैं कि इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिस इंडिया में लेके आना सेफ्टी से रिलेटेड एयर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना इक्विपमेंट लेके आना ऑपरेशन ट्रेनिंग मेंटेन ये सारी चीजें जो है ए एस एफ आई देखने वाला है आ, जो है आ, इसमें आप अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो ए एस एफ आई को जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा और अगर कोई आ, सेफ्टी स्टैंडर्ड में कोई जो है वो हमको कोई आ, तो ढील दिखती है या कोई प्रॉब्लम दिखती है तो ए एस एफ आई जो है वो फाइनेंशियल पेनल्टी सस्पेंशन या डिसमिसल कर सकता है नेक्स्ट टॉपिक है डोस्टारली मैप तो डोस्टारली मैप एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड ड्रग है जो कि अभी यूज़ किया गया है कैंसर ट्रीटमेंट में और ये देखा गया है कि 12 रेक्टल कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली क्योर हो गए और उनकी जो है सर्जरी या कीमोथेरेपी की जरूरत भी नहीं पड़ी उनको ठीक है तो सिर्फ इम्यूनोथेरेपी का ही यूज़ करते हुए कम
ये रेक्टल कैंसर जो है वो एक काइंड ऑफ मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट कैंसर है मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट कैंसर क्या होता है जिसके अंदर पेशेंट जो है उसके जीन्स में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है डीएनए में तो उसको जो है वो करेक्ट कर सके तो उसके लिए क्या किया जाता है इम्यूनोथेरेपी जो है उसमें पी डब्ल्यू पी डी वन ब्लॉकेट्स का यूज़ किया जाता है ठीक है पी डी ए वन ब्लॉकेट जो है वो इन इन तरह के मिसमैच रिपेयर डेफिशेंट कैंसर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और अगर कोई डी में कोई प्रॉब्लम हो रही है कोई अनॉमली आ रही है जिससे कैंसरस ग्रोथ जो है हो रही है पेशेंट्स की उसको ठीक करने के लिए पी डी एफ पी डी एम पी डी वन ब्लॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है अब क्या ये एक तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट है क्या कैंसर की ट्रीटमेंट हमें मिल गया है मिल तो आ, मतलब कुछ फॉर्म्स ऑफ कैंसर की तो हमें ट्रीटमेंट मिल गया है बट इंडिया में इसकी एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम क्यों होगी क्योंकि कॉस्ट बहुत इसकी ज़्यादा है छः महीने से साल तक की ट्रीटमेंट चलने अगर चले इस कैंसर ट्रीटमेंट की तो चार लाख रुपये पर मंथ का खर्चा आता है इम्यूनोथेरेपी में तो आप लगा लो कि अगर जो है छः महीने भी चला तो छः इंटू फोर चौबीस लाख तो मतलब साल के अगर आप खर्चा लगाओ तो पचास लाख के आसपास तो सिर्फ इसका ही इम्यूनोथेरेपी का ही खर्चा होगा पेशेंट को कैंसर से ट्रीट करने का तो इसके लिए कुछ जो है एक्सेसिबिलिटी के जो है इश्यूज होंगे अगर ये इंडिया में आता है तो ठीक है अफकोर्स अभी तो टेस्टिंग चलेगी इसकी लार्ज स्केल टेस्टिंग चलेगी अभी तो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ कैंसर पर हमने देखा इसका इफेक्ट बाकी फॉर्म्स ऑफ कैंसर कितने सारे फॉर्म्स ऑफ कैंसर हैं उन सब के ऊपर टेस्टिंग होगी फिर जो है लार्ज स्केल टेस्टिंग होगी तब उसके बाद हम कोई जो है कंक्लूसिव जो है वो एविडेंस प्रेजेंट कर पाएंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यंगती कुती वैली तो बहुत सारी ग्लेशियल एडवांसेस हमें देखने को मिले यंगती कुती वैली में ये आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है उत्तराखंड के और देखा गया है कि जो लास्ट टाइम लास्ट ग्लेशियल साइकिल है उस टाइम पर जो है हमें देखने को मिला था कि ये जो वैली है ये अपने आप को क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से सिंक्रोनाइज कर लेती है मतलब अगर क्लाइमेट चेंज कुछ हो रहा है तो यहाँ पर वो हमको देखने का उसका एविडेंस मिल जाता है तो अब हमारे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इकोलॉजी ने देखा है कि ये मॉइस्चर डेफिशेंट वैली जो है ये अगर प्रेसिपिटेशन बढ़ जाती है तो उसको बहुत ही सेंसिटिवली रिस्पॉन्ड करती है तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि हमारा इंडिया का जो समर मानसून है वो कैसे इन ग्लेशियर वैलीज के ऊपर इम्पैक्ट करता है कैसे क्लाइमेट चेंज का हमको यहाँ पर जो है ग्लेशियर रिस्पांस हम जो है क्लाइमेट चेंज का वो हमको देखने को मिल सकता है तो एक तरह से हम ये देख पाएंगे कि क्लाइमेट चेंज अगर कभी कहीं हम हमारी प्रोग्रेस हो रही है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट या नहीं हो रही है तो हम यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं यमती कुती वैली में उसके बेसिस पर हम ये जज कर पाएंगे ठीक है तो ये वैली आपकी हिमालयन वैली है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है लास्ट वैली है जो हमारा उसके बाद से बॉर्डर ऑफ तिब्बत शुरू हो जाता है इस एरिया में ब्यांसीज जो हैं वो कम्युनिटी रहती है ज़्यादातर जो आपके चार भोतिया कम्युनिटी हैं कुमाऊँ रीजन की वहाँ पर उनमें जो ब्यांसीज कम्युनिटी है वो यहाँ पर रहती है और जो है मे टू में तो इवन नेपाल ने भी क्लेम किया था कि ये इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न हाफ ऑफ द वैली है वो उनका पार्ट है ठीक है तो आपको पता ही है वो तो जो ट्रीटी ऑफ सुगौली का इंसिडेंट हुआ था तो वो वहां पर न्यूज में था इसलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस तो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है उन्होंने चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस नाम से जो है वो एक फैसिलिटी शुरू की है अंडर बाल स्वराज पोर्टल तो ये बाल स्वराज पोर्टल जो है इसमें ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है चिल्ड्रन की की जा सकती है जिनको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है तो अब इस पोर्टल के दो फंक्शन है एक्चुअली ये पोर्टल तो है इनिशियली तब निकाला गया था कि जो कोविड के बाद जो अनाथ हो गए थे बच्चे और हो गए थे या फिर जो है उससे अफेक्टेड थे बच्चे उनकी जो है जो फिर वो बेघर हो गए थे बच्चे उनकी केयर के लिए जो है ये कोविड केयर के लिए बेसिकली ये पोर्टल को लॉन्च किया गया था बट ऑफ कोर्स अब इसको एक्सटेंड करके चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस को भी जो है इसमें अकोमोडेट किया जा रहा है तो इसमें छः तरह का फ्रेमवर्क होगा पहले आप चाइल्ड की डिटेल कलेक्ट करोगे फिर सोशल इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट जैसे आपकी एक एफ होती है वैसे सोशल इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट जो है वो फाइल की जाएगी फिर इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल केयर प्लान बनाया जाएगा उस चाइल्ड के लिए उस चाइल्ड के इंडिविजुअल केयर प्लान का इंप्लीमेंटेशन का काम चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज जो हैं वो एसआईआर के बेस पर करेंगी फिर स्कीम्स और बेनिफिट के उनको जो है वो एलोकेट किए जाएंगे और लास्ट स्टेज में आपकी पूरी जो है प्रोग्रेस की इवेल्यूएशन की जाएगी वो सारा इस जो है रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो इस पोर्टल के थ्रू जो है वो मैप किया जा सकेगा 
एन आपको पता है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के अंदर इसको बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करता है सारे लॉज हमारे कंट्री के सारी पॉलिसीज क्या हमारे राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के इन कॉन्सोनेंस हैं तो ये काम जो है वो यही देखता है कि ऐसा है या नहीं है यू एन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ठीक से इंप्लीमेंट हो रहा है कंट्री वाइड ये काम भी देखने का एन का है अब इसमें इनके इनके मुताबिक जीरो से एटीन ईयर्स की एज के जो पीपल हैं वो चाइल्ड हैं प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो एन सी पी सी आपको ही मिली हुई है स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है चेयरपर्सन इसका कोई ना कोई पर्सन ऑफ एमिनेंस होता है जिसने चाइल्ड वेलफेयर के काम के में काम किया हो और सिक्स मेम्बर्स होते हैं इसमें ठीक है जो एजुकेशन चाइल्ड हेल्थ केयर वेलफेयर चाइल्ड डेवलपमेंट जूवेनाइल जस्टिस निगलेक्ट या फिर ऐसे किसी फील्ड में उन्होंने काम किया हो तो उनको जो है इसमें मेंबरशिप दी जाती है और ये सारे जो हम अपॉइंटमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही करती है ठीक है सो नाउ लेट एस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्शन ऑफ राज्यसभा सो हेड ऑफ द राज्यसभा इलेक्शन इन फोर स्टेट्स अगेन दी पोलिटिकल पार्टीज आर प्रिवेंटिंग देयर एम एल एज फ्राम बींग पोज बाई राइबल पार्टीज सो देर आर फिफ्टी सेवन वेकेंसीज इन राज्यसभा बट फोर्टी वन सीट्स हैव बीन ऑलरेडी इलेक्टेड अनअपोज सो देर इज इलेक्शन ऑन सिक्सटीन सीट्स फोर सिक्स सीट्स फ्राम महाराष्ट्र फोर ईच फ्राम Karnataka and two in Haryana will go to elections on 10th of June. So, you know that uh, uh, 245 seats are there in uh, Rajya Sabha. So these elections are happening ahead of the presidential polls. That's why these elections are very important. Uh, it is also important for the government to uh, score uh, majority in rajya sabha in case they want to bring in some key legislations like the uniform civil code and uh let us see something about rajya sabha also so you know that it's ha it has a sanctioned strength of 245 to 33 members are elected from states and union territories of delhi and puducherry uh, of course uh, there is no provision that bars other union territories from being represented in rajya sabha but they do not have the sufficient population to yet, uh, to yet to be uh, represented in rajya sabha okay and 12 members are uh, nominated by the president indian vice president is the chairperson of this uh, rajya sabha uh, members of rajya sabha are indirectly elected by the mlas of the states one third members of rajya sabha retire every second year each member serves for a period of 6 years so what is the procedure of election each mlas vote is counted only once and they do not vote for every single seat so uh, there is a procedure called listing under this process members have to list 10 candidates in order of their preference so you know that they have to mark like this is the this person is my first preference this person is my second preference this person is my third preference and so on so when candidates candidates are elected their surplus votes are transferred to the next candidate okay so let's suppose that this uh, uh, let's say see uh, let's suppose that this b candidate has got the uh, second uh, largest votes uh, the, uh, then uh, this uh, the surplus votes of the uh, the first can, uh, the first candidate that, that is the a candidate will be transferred to this b b candidate okay then of course uh, the ballot of uh, election is open in case uh, of uh, mlas uh, uh who are voting for the uh, in the election they have to show their ballot to the authorized agent of their party so that uh, cross voting cannot happen uh, to uh, these uh, independent mlas they can they cannot show their ballot to anyone because uh, if they do then their vote would be cancelled so how does the vote uh, how is the vote can, uh, counted uh, so under the election rules uh 100 votes if let's suppose if 100 votes are being polled then rajya sabha candidate would have to score 100 divided by 2 plus 1 that is uh, 51 votes okay and if there is one uh, more than one vacancy then uh, 100 value is assigned for every first preference vote for sec for second preference vote of course uh, a little less value is uh, accorded so that's how the election happens so let's suppose if there are 100 members in an assembly who are voting for three rajya sabha candidates then for every member 100 value will be uh, for the first of course for the for calculating the first preference votes 100 into 100 uh, would be there because 100 members are there and for the for every first preference vote the value is 100 so 100 into 100 is 10000 divided by three candidates uh, who are voting so 3 plus 1 and the plus 1 is for this 
extra vote that has to be uh, uh, at, that has to be calculated like we calculated for the 51% uh, plus 1 okay so it, this number comes out to be 2501 uh, if we are supposing if it's 100 members who are voting for three Rajya Sabha vacancies and of course similarly second preference votes will have a less a lower value uh, because uh, 100 if, if 100 is the value of first preference votes then for the second preference votes the number would be less so anyways the next topic is central advisory board on disabilities so central advisory board on disability ex the term of it expired in november 2020 and it is mandated to meet every six months but the government has not reconstituted it since uh, then uh, so section 60 of the rights of persons with disability act mandates that the central government should constitute this body and this body is assigned the uh, function of exercising powers conferred uh, upon it under this act so union minister Minister of Social Justice acts as the ex officio chairperson of this uh, board and it is mandated to meet every six months to uh, deliberate upon the uh, progress of this act so this act was signed uh, this uh, act wa came into force in 2016 it uh, categorizes persons with disability into three categories uh, first is of course the person with benchmark disability second is uh, person with disability and the third is person with disabilities having high support needs so the, under this act the government increased disabilities from seven types to 21 types even the acid attack victims were uh, included in this disability category so it also increased the quantum of re reservation for disabled from uh, from the then three percent level to four percent in government jobs and three percent to five percent in uh, higher education institutes so every child who is uh, who has having any uh, benchmark disability and uh, uh, it and it uh, and the child has uh, age uh, belongs to the age group of 6 and 18 years uh, he or she shall have the right to free education national and state funds were also created to provide financial support to these persons with disabilities in india about 2.2 percent of the total population induce some kind of mental or physical disability so the next topic is census of big cats and elephants so union government for the first time has presented a unified count of uh, is planning to uh, present a unified count of tiger leopard and elephant populations in the country so you know that currently we estimate the tiger numbers you uh, by using by deploying camera traps but for conducting elephant uh, census we use the uh, manual method of head counting okay so we just count that these uh, these elephants are there and we use the, uh, the simple manual counting method but now this new method is being proposed where elephant numbers would be estimated using the dna analysis of their dung droppings and the uh, and certain other statistical statistical techniques techniques like ground surveys analysis of uh, remotely sensed data and camera traps so uh, while we are discussing this topic it is important that we can all we will also discuss about this national tiger conservation authority which is a, a statutory body under the wildlife protection act established in uh, 2005 and it uh, is the authority to conserve uh, uh, the tiger population in the country and it also approves the tiger conservation plans prepared by the state governments so uh, chairperson is of course the union environment minister as per the latest tiger census conducted by the body in 2018-19 india has seen an increase in the tiger population to uh, the level of 2967 which is almost 70 percent of the world's tiger population similarly the 2017 elephant census says that india has about 29964 elephants which is about 60 percent of the total world population of Asian elephants okay so the census is generally conducted once in five years using the head count method and the Asian uh, elephant is endangered species under the IUCN red list so project tiger and project elephant both are centrally sponsored schemes and they were launched in 1973 and 1992 respectively so the next topic is uh, nuclear suppliers group so <coughs> <clears throat> external affairs minister has said that india looks forward to joining the uh, nuclear supply group uh, uh, if uh, of course the uh, circumstances allow uh, anyways what is this uh, nuclear suppliers group so it's a voluntary non-legally binding association and it propose it prevents the uh, member states from exporting uh, commercial uh, commercially uh, no, I'm sorry. Uh, it prevents the member states from uh, promote uh, from exporting uh, nuclear 
expo uh, material which can be used for making nuclear weapons generally this nuclear material is used for commercial and peaceful purposes but if it is can be used for nuclear uh, making nuclear weapons then it uh, then this nsg prevents the member states from doing that it currently has 48 members and all decisions are taken by consensus so in case um, if, of india if china does not want india to be a member then india would not be a, able to be a member okay so what is the origin of this nsg so actually when this npt was signed in 1970 when it came into force to prevent of course the spread of nuclear weapons and weapon technology india pakistan and israel did not sign this npt rather india in 1974 conducted this pokhran nuclear test which became a trigger event for the establishment of nsg so who can participate in it either the the member the applicant member must be a, a member of npt or it should have a impeccable proliferation record and it should have national export control regimes okay and why india is not a member of nsg of course because india has not signed the npt and because india believes that npt is unfair as it gave a blanket uh, exemption to all those countries who tested their devices before 1967 because NPT says that all those who have tested their nuclear bombs before 1967 they are deemed as nuclear weapon states or any country that uh, does these nuclear tests after 1967 would not be allowed to do so as per the NPT but that's why India did not sign NPT and this is what China is say China says that because India is not a member to NPT then we cannot allow it to be a member of NSG uh, this same argument is given by Turkey South Africa Ireland and New Zealand also uh, China also says that if you are allowing uh, uh, India to be a member of NSG even despite not being a member of NPT then why you are stopping Pakistan from do, uh, from being a member of NSG uh, also so the, the China uh, Chinese government gives this argument because it knows that Pakistan uh, would not be allowed by the US to be a member of NSG so automatically or axiomatically India would also be uh, would not become a member so this is the argument given by Chinese government so the next topic is national air sports policy so, so Union Civil Aviation Ministry has released the uh, first national air sports policy for the country and it aims to make India a hub for air sports in the world by 2030 uh, it aims to provide safe, affordable, accessible, sustainable air sports ecosystem in the country. And what are the key features of this policy? So it has outlined 13 air sports like aerobatics, aero modeling, um, model rocketry, ballooning, etc. And the governance structure proposed for this uh, air sports uh, policies uh, in the air sports policies a four tier mechanism. Uh, air Sports Federation of India will be the apex governing body and uh, uh, the at the national level the, there would be national associations at the state level there would be state or UT uh, associations and at the fourth level there would be a uh, district uh, level sports associations so what would be the role of ASFI then so it would be an autonomous body under the Ministry of Civil Aviation Secretary of Ministry of Civil Aviation would act as the chairperson it will present India at the World Air Sports Federation and it will provide the overall governance uh, over all aspects of air sports and uh, in case of any uh, accident air sport ex ex sports accident uh, it would ha uh, any uh, such accident would have to be reported to the asfi within 48 hours uh, within that accident and in case of any uh, lack of adequate safety standards then uh, asfi can impose financial penalty suspension or even dismissal so the next topic is dostarlimab so dostarlimab is a monoclonal antibody uh, treatment it's a form of in immunotherapy which was used recently in 12 rectal cancer patients uh, in new york in a hospital in new york and they were not even given any surgery and chemotherapy and it was observed that this immunotherapy alone uh, could completely cure the patients uh, generally these patients belong to this rectal cancer which is a kind of mismatch repair deficient cancer and it was surprised the doctors were surprised that the symptoms in almost 81 of the patient 81 percent of the patients uh, disappeared within nine weeks so what is this mismatch repair deficient cancer so basically it is a cancer in which the patient lacks the genes to correct the types uh, typos in the dna so generally immunotherapy is used so pd1 blockades are used <coughs> 
which uh, in in the treatment of such cancers any such anomaly in the dna which is resulting into the growth of cancerous cells uh, is uh, uh, is repaired or is it is um, uh, uh, so like like if you can imagine that the immune system uh, is a car then this pd1 blockade acts as the brakes for the t cells of the immune system so that the uh, development of cancerous cells can be stopped okay so why uh, can we expect this uh, uh, this technology to be uh, uh, available in india of course it is available in india uh, but this type of this uh, Dosterly map is not yet available, but of course it would be available in India. But it would be this cost would be a major hurdle because it would take about four lakh per month uh, for the treatment of uh, cancer patients. So if this treatment goes on for let's say a year, then it would cost about fifty lakh rupees for the treatment. So that would be a very huge amount. So that is the very big hurdle in the treatment of uh, cancer. So the next topic is Yangti Kuti Valley. So uh, Vardia Institute of Himalayan Eco uh, Geology has uh, seen that glacial advances are happening in the Yangti Kuti Valley. So this valley is basically uh, uh, last uh, in the last glacial cycle. It has shown that this valley uh, synchronizes itself with climate variability. So in case any climate change is visible, then it would be reflected in the Yangti Kuti Valley also. And uh, this Vardia Institute of Himalayan Geology has uh, seen that for the first time, this oldest glacial advance, which happened during the uh, during 52,000 years ago, has uh, 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 this uh, this uh, uh, this has been observed in this uh, uh, valley also. And uh, uh, this moisture deficient valley responds very sensitively to the enhanced precipitation so in case there is any climate variability we can see its impact on this valley also it will help us uh, to enhance our existing knowledge about the relationship of himalayan glaciers with the climate variability or the uh, even the summer how summer monsoon of india uh, is linked with this uh, himalayan himalayan glaciers or central himalayan region so it would be this valley would uh, this uh, change in glacial adv uh, advances of this valley would help us to uh, predict the future course of action, uh, future course of uh, climate uh, variability in, in the world. Okay, so about this valley, it's a Himalayan valley, of course, uh, situated in Pithoragarh district. So it is the last valley before the uh, Tibet uh, starts. Uh, it is dominated by Byansis, uh, who are uh, generally one of the four Bhotia communities of Kumau and in May 2020 you know that Nepal laid a claim over this uh, northeastern half of this valley also so the next topic is uh, children in street situations so national commission for the protection of child rights has launched this uh, children in street situations under the Bal Swaraj portal so Bal Swaraj portal was launched during COVID-19 uh, to track uh, the the orphan uh, covid orphan uh, children so that they can be given care and protection but now this ciss has been extended and now uh, uh, the child details will be collected in the first stage then the social investigating report will be filed so that the child's background can be in investigated then a, a plan would be made for the child's welfare uh, that that plan would be then uh, 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 implemented by the child welfare committees all schemes and benefits would be given to the, the beneficiary and at the last stage the entire progress would be evaluated okay so all this would be done under the Bal Swaraj portal and you know about this NCPCR we have discussed it about uh, uh, several times it is a, a statutory body under the Commission of Protect for Protection of Child Rights Act 2005 it functions under the Ministry of Women and Child Development um, it sees that all laws and policies in the country either at the national state or uh, regional level they are all in consonance with the rights of children under the Constitution of India and the UN Convention or on the rights of child it defines a child as any person between the ages of 0 to 18 years it also has responsibility to manage or to implement this POXO Act and the Right to Education Act. Uh, it's a statutory organization. The person, the chairperson of it uh, comes uh, from the background. Uh, he should be a, he or she should be a person of eminence who has an exemplary record of work in child welfare. Six members are there. All of them must have certain kind of child welfare uh, associations. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.